హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు నేను మీకు పిల్లలకి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి అలాగే పెద్దలు పిల్లలై తినేటువంటి ఒక చాట్ ఐటమ్ని మీకు నేను చూపించబోతున్నాను అదేంటంటే పానీపూరి ఇది ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ముందుగా మనకి పూరిని తయారు చేసుకోవడానికి రవ మేద సాల్ట్ పించ్ ఆఫ్ కుకింగ్ సోడా అలాగే పానీని తయారు చేసుకోవడానికి కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి అల్లం ఉప్పు కారం చింతపండు రసం చాట్ మసాలా జీరా పౌడర్ లెమన్ జ్యూస్ వాటర్ స్టఫింగ్ కోసం మనకి బాయిల్డ్ పొటాటోస్ కొత్తిమీర గరం మసాలా చాట్ మసాలా చిల్లీ పౌడర్ చాప్డ్ ఆనియన్స్ సాల్ట్ టర్మరిక్ పౌడర్ టమోటోస్ ఇది ఆప్షనల్ మనకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అవసరం లేదు దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు సూజీ వేస్తున్నాను నేను ఇది అప్రాక్సిమేట్గా వన్ సిక్స్టీ ఎంఎల్ కప్ అండి ఇది సో దీంట్లో వన్ కప్ వేసాను జస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ మైదా వేసాను అలాగే టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్టు పించ్ ఆఫ్ కుకింగ్ సోడా వేసి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇదా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం కొద్ది కొద్దిగా కొద్దిగా గోరువెచ్చటి వే వేడి నీళ్ళు వేసుకుంటూ మనం దీన్ని పిండిని కలుపుకోవాలి చపాతి పిండికి ఎలా కలుపుతామో ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కొద్దిగా గట్టిగానే మనం ఈ పిండిని కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం గోరువెచ్చటి నీటిని ఎందుకు పోసామంటే గోరువెచ్చటి నీటి పోయడం వల్ల మనకి రవ్వ అనేది బాగా మెత్తగా అయిపోయి డవ్ అనేది సాఫ్ట్గా వస్తుంది మనకి సో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ పిండిని బాగా ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాల పాటు బాగా ఇలా కలుపు కలుపుకొని ముద్దలా చేసుకోవాలి మీకు ఇది అంటుకున్నట్టు అనిపిస్తే చేతి కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకొని ఇలా బాగా దీన్ని మెత్తగా చేయండి సో ఇది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం దీనికి ఒక తడి బట్టని ఇలా కవర్ చేసి మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం పానీని తయారు చేసుకోవడానికి ఒక మిక్సీ జార్లో ఒక ఇంచ్ అల్లం ముక్క అలాగే నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి ఒక కప్పు పుదీనా ఆకులు అలాగే ఒకటిన్నర కప్పు కొత్తిమీర అలాగే రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఒకసారి మెట్టి మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత అందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ మిక్సీ పట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ జ్యూస్ని ఫిల్టర్ ద్వారా మనం దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం సో దానివల్ల మనకి ప్యూర్ వాటర్ అనేది వస్తుంది సో ఇలా వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు ఈ వేస్ట్ అంతా మనం సపరేట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇందులో చింతపండు రసాన్ని కూడా ఫిల్టర్ చేసుకుందాం సో తర్వాత ఒక కొద్దిగా ఒక హాఫ్ స్పూన్ లెమన్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో లెమన్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో అలాగే టేస్ట్కి సరిపడినంత రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి అలాగే చాట్ మసాలా ఒక హాఫ్ స్పూను వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో పానీ అనేది అంతకు సరిపడా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం స్టఫింగ్ కోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పొటాటోస్ వేసి మనం బాగా స్మాష్ చేసుకోవాలి ఇలా స్మాష్ చేసుకున్న పొటాటోస్లోకి మనం తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి కొత్తిమీర అలాగే సన్నగా తరిగినటువంటి ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు బాగా సన్నగా తరగాలండి గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే సన్న ముక్కలు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇష్టమైతే కొద్దిగా కుంబర్ పీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం గరం మసాలా అలాగే చాట్ మసాలా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ధనియా పౌడర్ 
అలాగే సాల్ట్ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూసారుగా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ చపాతి పిండి బాగా నానిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని పూరీలాగా పొత్తుకుందాం చూసారుగా కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ ముద్దని ఇలా పెద్ద పెద్ద పోర్షన్స్గా సపరేట్ చేసుకొని పూరీలాగా ఒత్తుకోవాలి ఇంత సైజులో బాగా పెద్ద సైజులో మనం దీన్ని చేసుకోవడం వల్ల మనం చిన్న చిన్న పూరీలు కట్ చేసినప్పుడు ఒకేసారి ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఎంత పెద్దది చేయగలిగితే అంత పెద్దది చేసుకోండి ఈ చపాతి అనేది సో ఇలా చపాతీలాగా చేసుకున్న తర్వాత మనం మౌల్స్ని కానీ ఏదైనా షార్ప్ చిన్న చిన్న డబ్బా మూతలైనా ఉంటాయి కదా మన దగ్గర సో వాటిని ఉపయోగించుకొని మనం ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పూరీలుగా కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఎంత చిన్న సైజు కావాలంటే అంత చిన్న సైజులో మనం ఈ పూరీలు అనేటివి కట్ చేసుకోవాలి సో ఇలా కట్ చేసుకున్న పూరీలన్నింటినీ మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని విడివిడిగా పెట్టుకోవాలి లేదా ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు అవి అంటుకోకుండా ఉండడానికి మనం వాటిపైన పొడి పిండిని చల్లడం వల్ల అంటుకోకుండా వస్తాయి ఇప్పుడు మనం వీటిని బాగా వేడైనటువంటి నూనెలో వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి గుర్తించుకోండి నూనె అనేది బాగా వేడై ఉండాలి లేకపోతే పూరీలు పొంగవు మీకు ఇంకొక చిట్కా ఏంటంటే పూరీలు బాగా పొంగడానికి వన్స్ పూరీ మనం నూనెలో వేయం కానీ వాటిని అలా అదివినట్టు ప్రెస్ చేయడం వల్ల నూనెలోకి అవి బాగా పొంగుతాయి సో ఇలాగ వన్ బై వన్ వేసుకుంటూ వాటిని నూనెలోకి అలా అదుతూ మనం వీటిని రెండు పక్కల గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారుగా చాలా డెలీషియస్గా ఉండే పూరీలన్నీ ఇలా రెడీ అయిపోయాయి సో ఇదండి ఇప్పుడు పూరీలన్నీ రెడీ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వీటిని సర్వ్ చేసుకుందాం సో ముందుగా మనం ఒక పూరీని తీసుకొని చిన్న హోల్ చేసి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పొటాటో స్టఫింగ్ ఉంది కదా దాన్ని ఇలాగ పూరీలోకి స్టఫ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ను కూడా వేసుకోవాలి తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పానీ ఉంది కదా గ్రీన్ పానీ సో అవి కూడా ఒకటి నుంచి రెండు స్పూన్లు మనం ఈ పూరి హోల్ ద్వారా పూరిలోకి పోసుకోవాలి మా అబ్బాయికి బాగా తెలుసు అండి చూసారుగా దాన్ని ఎలా బాగా కలుపుతున్నాడో సో అన్నయ్య తమ్ముడు కోసం ఇలా తయారు చేసి ఇచ్చాడు వా మా చిన్నోడైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటున్నాడండి అఫ్కోర్స్ అందరికీ తెలుసు పూరి పానీపూరి ఎలా తినాలనేది కాకపోతే అక్కడ మనకి షాపు వాళ్ళు పెట్టిస్తారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాను వీళ్ళిద్దరు అయితే ఈరోజు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో ఇదండి ఈరోజు ఇటు రెసిపీ ఏదో మీ అందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటాను ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా తప్పకుండా తయారు చేసుకోండి చాలా ఈజీ అండ్ ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనం పానీపూరిని ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్